të nderuar të leshikut, da shumë kristin një ku takuan përsin emisioni besimi i kreshter orthodox. Në këte emision do të flasim për misteret, shenja të dukshme të hilë pa dukshme të përëndis. Fjala mister vjen nga greqishtja, nga fjala ose misterion, që është forme për bërë e foljes miu, që do thotë të mbydhë sytë për para një vizionit i azakon shumë i në orë, ose për para një gjetë të mbi në atyshme. Në ritualin orthodox, ato përbën një numër ceremonisht të themeluar nga krishti, drejt për drejt, si që është misteri i kungimit ose i pakzimit, dhe të tjera indirekt, si të themeluar nga aposit, të cilët duke mbështetu në fjallën dhe në veprën e zotit, ata në dhanë të tjera misterën. Këto ceremonijë janë të nevojshme, sepse ato përqojnë hirë një nërë të pa dukshëm, të kë besimtaj në përmjet veprimeve të dukshme. Termi i misterë në kishëm përdoret edhe për vullnetin e përëndis, i cili është shpesher i misterëshëm për mëndit njërzore, ose për doktrinën dhe dogmën e përëndis, për shumull në misteri i trinisë e shenjë. Por, shërbesat në kishën tonë orthodokse ose misteret, si shtam të themeluara nga krishti ose nga aposit, janë mjetet e transmitimit të hirit hynor i domozdoshëm për të përjetuar një jetë të re në krishtin me antë shpirti i shenjë. Por, shpirti i shenjë nuk ufizohet vetëm të këto mistere, por kalun për të i tyre, ashtu si dhe zoti i thotë Nikodemit që fryma shkon ku të doj. Por, në misterin për shumë e pakzimit që është mister inicimi pra hyre në trupin e krishtit, ose misteri i kungimi që është bashkim unik me krishtin, në përmjet të tyre dy mistereve, hiri vepron të këbesimtare në mënyrë të sigurët. Misterit janë shenjë e dukshme e hiri të norë, i cili është i pa dukshëm, dhe kështu kanë dy aspekte, atët të jashtëm, që është i dukshëm, dhe atët të brëndshëm, që është i pa dukshëm. Pjesa me e madhe e mistereve përdoj gjera materiale, të cilat janë si enë e frymës, duke bërë këtë ato vërtetojnë në faktin që isu krishti në biri përëndis u bërë birë njeriu pra u mishërua për shpëtimin tonë. Kështu që mund temi se isu krishti është mister i par i pranisë përëndis në botë. Kisha në vetë vetë është një mister duke bërë të pranisë me hirën e atit birë dhe shpirishen në botë, dhe kjo bëjt e pranishme në përmjet këtyre mistereve, por mund temi se i tërë universi është një mister, është si një shkure e mbushur me hyrë në orë, për me zjarë një hyrë në orë, dhe për sëri ajo nuk digjet. Duke ditu që ne kemi një trup dhe një shpirt, përëndia nuk komunikon me ne vetëm në mënyrë të padukshme ose shpirtrore, a i komunikon me ne edhe në mënyrë të dukshme, pra ndaj në mistere përdorim në gjerat të dukshme, të prekshme, po ashtu edhe lutje. Por, do të vitë dita, ku ne nuk do kemi nevoj për këto simbolika, sepse neve do të ashojmë një dit zotin balë për balë, ashtu si a i në shikon, në mbretërin e ti, ku nuk do ketë më natë, po do ketë një dit të përjeqme. Por, deri atere, përëndia do të flasim e ne në përmjet të simbolikave dhe do përqoj një në ti në përmjet mistereve. Për shumë më të shënë një anë gojartin në thotë shumë qartë, se si veprojnë këto simbolika të mistereve të këne besimtarët. Kur ju vini në mistere në pakzimit, thotë, sytë e mishit shojnë ujë, por sytë e besës shojnë frymën. Ato sy shojnë trupin që u pakzua, sytë e tjerë shojnë njeri unë e vjetër që u varosë. Sytë e mishit shojnë mishin që u la, por sytë e frymës shojnë shpirtin që u pastrua. Sytë e trupit shojnë trupit që del nga ujë, sytë e frimës shojnë një riun e ri që po del duke undryquar nga pastrimi i ri, pra e ka fjallë në për misterin e pakzimit. Në misterit e kishës orthodokse, hynia pushon se që një trashet den, do me thënë për te i kryesës, a i vjen dhe panon në tempull, në kishë dhe kështu që dhe toka bashkohen. Dhe, si pas, shënë Nikolës, ka basilës, misterit përbën jetën ton në krishtin. Ne nuk mund të jemi të kryshter të vërtet, nëse shojmë ato thjesht si rituale mekanike. Pra, qëlimi i vërtet e tyre është që të nisi të këbesimtari i jetën e kryshtit. Në përmjet misterit, përëndia sjë jetën e ti të këne dhe mbretëria ti bëhet e arritshme. Pra, në përmjet të tyre mistereve, ne jemi në mbretërin e Zotit. 
e cila nuk është e dukshme tani, ajo është në zemra tona, por ne presim që të bëhet e dukshme. Atë uh, uh, George Florovski shkruan, kulmi i mistejt, dhe ka fjallën për mistejnë e kungatës synore, është në pranin e krishtit dhe në takimi personal të besimtarve me zotin e tyre të gjallë, si pjesmas në darkën mistike. Realiteti thot mëj lartë i këti takimi theksohet me forcen në shërbesën për përgatitin e kungimit. Përgatitin e këtë mister është personale dhe intime. Theksi personal në gjithë lutjet është në bizotrues. Ky është takimi personal i besimtarve me krishtin dhe është thelbi i jetës e devoshme orthodoxe. Pra, si që në thot edhe ky uh, ati shenë, uh, mu themi se misteret janë takim personal me krishtin. Por, duhet da luar efikasiteti misterit nga efektshmëria e misterit. Do me thënë, pa tjetër që misteri është efikas kura i kryet në kishën orthodoxe nga një kleri orthodox. Po, efektshmëria ti varet dhe nga besimi unë se sa ne e hapim zëmërn për para uh, misterit. Pra ndaj, duhet jemi të kujdeshëm, sepse misteri nuk vepron në mënyr magjike të njëriut, por vepron në sinergi. Pra, se sa besimtarë, si shta më sipër, është i hapur për para hirit. Kjo bënd të nevojshme që dikush, në qëfëse dikush kërkon të kryet një misteri në kishën orthodokse, pa tjetër duhet jetë i vetëdishëm, ajë sa i mund të kuptoj se qëfar është duke kryer. Pra ndaj, para se të kryem misterin e pakzimit, por dhe gjithë misterat e tjera, është i nevojshim një katekizm, që mund bëhet nga prifti, teologu, katekisti, dhe nuk duhet dikush të marri për shumë misterin e pakzimit në kishën orthodokse, por dhe misterat e tjera, pa u katekizuar, sepse a i nuk upton se që farë ndodhë, dhe ndodhë që misteri është efikas, pra është i vlefshëm, por duke pasur një mëndja dhe një zëmër të mbyllur, atere hiri nuk përqohet të ky person që vjen për të marrë këtë mister. Dhe që farë ndodhë, që një njeri mund tjeti pakzuar, pra ka kryer këtë mister në kishën orthodokse, po thjesht e ka para të nga ana ceremoniale dhe nuk ka bashpunuar me hirin dhe pavarësis se a i u pakzua, a i mund bjeri në mëkatet të tjera të rënda, sepse hiri nuk ka hyrë në zëmërën e ti dhe mund të amohoj dhe hirin sa mund bëhet edhe armiku i zotit. Pra ndaj, duhet pasur shumë kujdes se misterin nuk veprojnë, si shtam, në mënyrë magjike, po në sinergi në bashkë veprim. Kështu që duhet personi që shkonë për të marrë një mister, duhet jetë indërgjeshëm, kur është i rritur, dhe kur nuk është indërgjeshëm, pra është një fëmi i vogër, për gjesin, për ndërgjesimin e ti e merë nuni, dhe nuni është aji që përgjigjit për para zotit, dersa ky fëmi të aji në vetë dje dhe të, të jetë i vetëdishëm, personalisht për balë Zotit. Pra, për ta përmbledhur, mu themi që një mister është një akt i shenjëtëruar i cili në një veprim të jashtëm komunikon në shpirtin e besimtarit hirin e pa dukshën për rëndisë. Që një mister të jetë teologikisht i vlefshëm dhe kishtarisht kanonik, a i duhet kryet nga një prift i dorzuar kanonikisht dhe që është në kungim me kishën orthodoxe. Kjo do thot që një mister i kryer jashtë të kishës nga një prift eretik ose skizmatik është i pa vlefshëm. Pra ndaj, duhet jemi të kujdeshëm, në qovë se dëshkojmë të kryer një mister, ne duhet pyesim për priftin që kryer këtë mister. është prift i kishës orthodoxe, është kanonikisht, është në, shërbe, në shërbim, apo në qovë se nuk është prift i til, ose është i aforizuar, i përjashtur nga kisha, kë prift, pavarësi se mund të kryer shërbesën ashtu si që janë e librat e shërbesës të kishës ortodokse, prav, këj mister që a i kryen, qëfar do mister i pak zimit, i kungimit, i martesës e diçka tjetër, është i pa vlefshëm, sepse këj nuk e transmeton hirin e përëndis. Kjo është shumë e rëndësishme, pra ndaj duhet bëjmë kujdes, sepse ka raste, për shumë që besimtarë shkojnë në priftrinë të cilët nuk janë kanonik, ose janë të shkëputur nga kisha ortodokse, dhe mund themi që gjithë mundin ka vajtur kot dhe ata nuk e kanë kryer misterin, pavarësisht se mendojnë se kanë kryer këtër dhe misteri është i pa vlefshëm. Dhe duhet edhe njerë ta kryen këtë mister në, me një prift kanonik. Por, nuk varet denjësia e priftit për efekshmërin e misteri, sepse priftit thjesht është një instrument që përdoret nga hiri i përëndis. Pra, në fjallet dhe veprimet e priftit, 
Hiri hynor që boron nga ati transmitohet në bot në përmjet birit ma anë të shpirti qenjë, kalon në përmjet priftit, i cili si shtash do tjetë një prift kanonik, dhe duhet besoj a i se qëfar beson kisha. Pra ndaj, neve ku shkojmë në kish, nuk shkojmë të takojmë priftin ose shenjëtërin e priftin, ne shkojmë në kish në shtëpin e përëndis dhe prifti thjesht është një instrument, një shërbëtor. Kjo është arsye që për para se prifti të kryi një nga misteret, a i duhet vesh një rob të veçan, të cilat kanë karakter simbolik, për të treguar sa i ndajet tashmë nga njerëzit, nga jeta, si temë, normale, dhe a i bëhet të një një instrument, një shërbëtor i krishtit. Në kishën tonë orthodokse, kemi shtatë mistere, është misteri pakzimit, misteri mirosjes, misteri i kungimit, misteri i pendimit, i priftëris, i martesës dhe i efqelis. Por, nuk duhet kuptojmë se numëri shtatë është një numër i kufizuar, sepse numëri shtatë është një numër simbolik, ashtu si shtuet dhe të kë profeti Isaia dhe dhuratat e shpirti qenjt janë shtatë, por, është si shtatë është një numër simbolik, por gjithjeta e kishës është njëtë e njëtë miserore. Pra ndaj, kërë e përdojmë numërin shtatë, si shtash është një numër thjeshtë simbolik që të regonë për sosmërin, e hirit të plot që vepronë të misteret në kishën tonë orthodokse. Për shumë, dhe u i bekuar, si a i ma dhe vogër është një mister, shenëtërimi i kishës është një mister, bekimi i bukës, i vajtë, verës, i frutave, i shtëpive është një mister, lipsanet të shenëtorve janë një mister, ikona në vetë vetë janë një mister, të cilët nuk janë thjeshtë imaje, por ato përqojnë hirin e përëndis, por dhe vetë dëmshuria, të të qënë një angu i arti, është një mister, sepse është mister si si zoti me dëmshurin e ti në mëshiron në mëkatarët. Dhe Numëri shtatë, u vendosë në shekullin e 13, të që si shtamë më sipër, është një numër simbolik. Por, në përfundim të hyrjes, në lidhe me misterin, mund të themi se në pakëzim njeri ju, lindë mistikërisht në jetën shpirtrore. Në mirosje, që është misterit dytë, a i mjerë hirën e cili e rritë atë shpirtërisht dhe e forconë. Në kungim, që është misterit tretë, a i ushqetë shpirtërisht, Në pendim që është misteri 4 nga renditja, a i shërojët nga sëmundjet shpirtrore, që vim për shkak të më katër. Në dorëzim që është misteri tjetër, misteri 5, a i merhiri shpirtrore, por të rigeneruar dhe ushqyrë të tjertë me anë të mësimit lutjeve dhe mistereve, dhe këtu flasim që kë mister nuk është i detyrushëm për gjithë, sepse për ifteri nuk mund të bëhen gjithë, por është për ata që si të thirë nga hiri i hynorë, nga vëndet ju norë dhe nga kisha për të shërbyrë si klerik. Në martes, që dhe kjo nuk është një mister i detyrushëm, sepse jo të gjithë njëzit mund martorën, personi merë hirin i cili shenëtronë martesën në lindje dhe rritën e fmive, në vqeli, që është një mister që e kryen të gjithë, a ishën shërojët, pra besimtari nga sëmundjet e trupit, me anë të shërimit të sëmundjeve shpirtrore. Pra, të gjitha këto mistere, që si shtam janë shtatë, në ndimojnë që hiri i pa duk shumë i përëndis të përqohet të këne besimtarët në kishën tonë orthodokse, e cila i ka të vlefshme të gjitha misterët, sepse në kishën në orthodokse qëndron i plot hiri i përëndis. Mo konkretisht, do të flasim për dy misterët e para, do të flasim sot për misterin e pakëzimit dhe misterin e mjerosis. Misteri pakëzimit është një nga shtatë misterët e kishës, gjatë këti rriti të lashtë, një fëmi i Zotit, fëmi i Zotit nuk themi thjesht një fëmi i vogël, por të gjithë emi fëmi të Zotit, sepse të gjithë emi të vegjër për para Zotit, por mund tjetë një foshtje, mund tjetë një iritur, a i thiret për të bërë pjesë e familjes e krishtit ose e trupit të krishtit. Dhe, pra ndaj misteri pakëzimi që e të misteri inicimi, hyrës dhe nështë, një person i cili pakëzohet në emër të Jesu Krishtit, ose në emër të atit të birë të shpirti shenjë, a i bashkohet me Krishtin që është drita e botës që ndryqon shdo gjeni që vjenë në këtë jetë. Shdo pakëzim është një beslidje, është një dhjatë ndërmjet Zotit edhe njeriut, dhe Zoti premtoj të jetë aty unë dhe ne të jemi bitë ti të adaptuar. Edhe në të kaluarën përëndia ka bërë beslidje me njerëzit, kemi beslidje në dhjatën e vjetë që është bërë me Noen, me Abrahamin, me Mojësion. Por, në pakëzim ke një beslidje me përëndin në përmjet Isu Krishtit. Dhe, thamë 
që misteret nuk veprojnë në mënyrë magjike, ashtu dhe misteri i pakzimit që është misteri i parë, nuk veprojnë si një ritual magjik në mënyrë automatike, por duhet një bashkë veprim, një sinergji që hiri hynorët, të kryet të gjitha të funksione për ndjesën e mëkateve, si të mëkati së gjyshorë dhe mëkateve personale për të la shpirtin dhe trupin tonë nga këto mëkate. Hiri i përëndis, i cili dorohet në përmjet të misteri, duhet të gjejt të hapur zëmërën e besimtarët, që të mund të hy e të japë frute. Pra ndaj, të regojnë njërë një historisë e si një prift shkoj të pakzon të disa njërës të cilë nuk ishi një bindje, por thjeshtë u imponua nga disa rathana. Atër një ëngjil i shfaqet të prifti dhe i thot mos në asilë në qëllë baligjet të mbyllura, që në kuptimi që njërës të cilë kanë kryrë të misterë, pra misteri është bërë i efekt shumë, por të ka ta nuk ka qenë i fruqëm, sepse ata nuk ishin bindje për atë që farë për bënit dhe e përsërish dhe njërë duhet pa tjetë një katekizm para se dikush të pakzot. Në qovë se është mi katekizmi do të bëjë në prindrit dhe nuni. Në qovë se është i rritur, mbi moshe një mdjetë vjeqë, nuk ka nevoj për nunin, thjeshtë fëmija është indërgjeshëm dhe duhet të katekizot dhe në basin baroj mësimit e katekizmit dhe në basin tjetë indërgjesuar për atë që farë kërkon kisha për një që të pakzot, pa tjetër atëre po a i mund të pakzot. Kisha ortodokse praktikon pakzimin e foshjeve, pa pritur që ata të rritin, sepse askush nuk ka bërë një kontrat me vdekjen, dhe vdekja, thot zoti, vjen si hajduti, pra rrini zhuar dhe jeni i gati, pra ndaj dhe kisha pakzon foshjet. Dhe pavarësi se kjo shërbes, ose kjo misteri kishës ortodokse për foshjet për flitet, si do mos nga protestantët, duke thënë që ju bëni një pakzim të ata që janë të pandërgjerim, kjo bjën desh me vetë logikën, sepse ne nuk presim që foshja të ndërgjesohet për përkujdesje, por përindit përkujdesje për të edhe pavarësis se foshja është i pandërgjeshëm. Kështu nuk mund të aprivojmë foshjen nga hiri i zotit, sepse është i pandërgjeshëm, ne thamë që hiri nuk e dhurnon lirin e njëriut, pra hiri bashkëvepron me njëriun, brënda liris, brënda sa njëriu i e hapsirë. Kështu thot shënë Grigori, thot nënave, që nuk mos e lini pakzimin e foshen për vonë që dëmi të shtohet, sepse shdo fëmi linë me mëkatin së gjyshorë, me mëkatin e Adamit dhe të evës. Dhe në qovë se një fëmi do të lejohet të rritën me këtë mëkat, pa tjetër që kjo do ndikoj në psikikën, do ndikoj në karakterin, dhe kjo mëkat do të edhi atë fëmi në humnera të ndryshme. Kështu që do rezikohet jetë ati, dhe do jetë shumë vështirë pas taj që kjoj të këthejet kur të rritet. Êshtë si puna e një bime, kur është një bim e njom, pa tjetër ne i vëm në kratë asaj i vëm një shkop dhe e lidhim, nuk e lidhim që ta këpusim bimën, por për kundrazi, e lidhim me kujdes që bima të rritet në kratë shkopit që të shkoj drejt. Por, të njëtën gjë bëjmë edhe kur pakëzojmë një njeri, pra hiri shkon bashkë me njeriu dhe ndimon që njeriu të rritet drejt me moral, me karakter, si pas porosive të zotit. Por me ndoni tani që një bim është lën të rritet në mënyrë të gabuar, pra si the ka formuar trungun dhe a i ka marrë një zhvidim të gabuar, sa vështirë është të qosh atë drejt. Pra ndaj, duhet që ti pakëzojmë fëmit dhe shumë mirë të pakëzojsh fëmit se pakëzojsh i rritur. Sepse, është dhe ajo që thamë në fidhim, që mund që dhe fëmi të vdesin. Dhe në qovë se një fëmi vdes, në basi ka kaluar moshën 20 ditëshe, rezikon të mosy në parajs në mbretërinë e Zotit. Jo se fëmija ka më kate personale, por pagëzimi të bashkon me përëndin, të bën birë të adaptuar të Zotit. Dhe pagëzimi është të syri i shpirtit. Dhe vetëm një njëri që është i pagëzuar në emërtatit, birë të shpirtit qenë, mund bëhet pjesë e mbretërisë e Zotit, dhe pra si një birë i adaptuar i përëndis, dhe vetëm a i mund ta shikoj Zotin. Kështu që prandaj rezikojnë edhe fëmijet, që kuptohet nuk shkojnë në ferë, por nuk ujnë dhe në mbretërin e Zotit. Prandaj duhet bëjmë kujdes dhe duhet ti pagëzojmë fëmijet. Dhe të të flasim pak edhe për të gjitha të simbolika që përdojnë në misterin e pagëzimit. Ne, kur shkojmë për shumë të shikojmë një pagëzim, kër e kemi kryrë për vetën tonë, ose 
tek të tjerët, pa tjetër, shikojmë një shërbes plot me lutje dhe me simbolika, dhe këto simbolika, si shtambe dhe në fidim të bisedes, janë veprim i dukshëm për të reguar hirin pa dukshëm të përëndis. Letë flasim për simbolin e parë që është shënja e kryqit. Shërbesa ose misteri pakëzimi filon me shënjën e kryqit, sepse shdo gjë në kishë filon dhe mbaron me kryqin, Kryqë është shënja e fitore së kryqtit në bi forcat demoniake, të cilët kanë fuqi tek makati, prandaj filohet me kryqin dhe jo vetëm nga prifti, por edhe a i që thjetë për pakëzim, në qofë se shmi kryqin e bën nuni për ato se në emër të ati. Dhe kryqë është edhe një vull ose një shenjë. Ashtu si dikush danë delet e ti nga delet e tjere duke vën shenjën e vetë, ose si më përpara sklevert kishin shenjën e pronarit, kështu edhe një njëri që vjen për të pakzuar, a i shënohet me kryqin e Zotit, pra tashma a i takon Zotit. Êshtë si them një dele e përëndis, ose është një shërbëtor i Zotit. Vënja e emrit, gjithmon, kur një person vjen të pakzohet, a i thirët në emrë, dhe është një tradit e kështerë që vjet emri i një shenjëtori ose emri i Zotit para Kristo ose Kristi ose diska tjetër ose i tërshenjës Maria por dhe një shenjëtori sepse emri vjet se personi në kish nuk është të thjesht një qënje e pa identitet por është një person me identitet që ka emri në vetë pra është një person unikë Në kishë nuk kemi uniformitet, por kemi unitet, prandaj dhe Zotin në thretë në emrë. Dhe është mirë të kemi emrë në i shenjëtori dhe kjo në andimon që të lidhemi me këtë shenjëtor, a i bëhet të mbrojtë si unë, kumbarë unë për para përëndis dhe emrë i shenjëtori në lidhë me shenjëtorin që do të thotë neve mësojmë jetën në shenjëtorit dhe frimëzojmë prej ti, pra në përshë shëmbullin e këti shenjëtori e cili ka shenjëtoruar emrë Flasim edhe për kolin vithrën ose kazanin e pakzimit që quet edhe mitra shpirtrore, ashtu si ne kemi dal nga barku i nënës, nga mitra i nënës, këshu ne kur pakzomi, dalim nga mitra e kishës si një rilindje. Dhe kazani pakzimit simbolizon edhe arkan e nojës, ju dhe dini se në kohën e përmbytjes, vetëm noja dhe familja ti, pra veti shtatë, shpëtuan, kurse gjithë të tjerë njërzit që nuk ju në arkë u dënuan me përmbytje. Prandaj, për shpëtuar nga përmbytja e mëkatit, ne dojtym në kish që simbolizohet me arkën e nos ose me kazanin e pakzime. Dhe ajë që nga është porta për tyrë në këta arkë, është pakzimi, prandaj që e dhe misteri inicimit, misteri filestar ose hyrës. Nuni, që është i domozdoshëm thamë për atë moshë që është e pandërgjeshme dhe në qovë se fëmija ka kaluar në bi moshë një mdjetë vjeqë pa është intërgjeshme, nuk është i domozdoshëm nuni, por nuni është një atë shpirtrorën, sepse shpirti është në bi trupin dhe kështu nuni bëhet me i afrët me fëmijen. Por nuni pa tjetër duhet jetë i pakzuar në kishën orthodokse, nuk mund marem një nun që nuk është i kryshter orthodokse, duhet jetë një nun i cili ka një ori për besimin e kryshter orthodokse, sepse nuni nuk është vetëm a i që e mban fëmijin vetëm në misterin e pakzimit, pra e paracit për parazodit, por nuni do përkujdeset për fëmijin dhejë sa fëmijat bëjt i ndërgjeshëm. Dhe nuni ka një përgjësi shumë të madhe për parazodit, pra dhe duhet pasu kujdes kur thiremi për të bërë nunë, sepse do përgjigjim për parazodit se si e kujdesen për këtë fëmij, se si edukua, me mësua, me fjanë e zotit, me mësimin e kishës, për jetën e ti kishtare. Dhe fatkesish, për shpesher nuni meret këshu thjeshtë në mënyrë rutin, dhe vetë nuni nuk disë se qëfar për gjithësie ka. Të regojt njerë në jetën e shën pa isa gjoritit, i cili a i duke qenë i ndërgjesuar për nuni, nuk pra nuj të bëhet nun për një fëmi aty, duke thëmë familjes, se unë jam i rinë në moshë dhe nuk jam idejnë për të bërë nunë, por familja detyroj duke thënë, po su bërë e ti nunë në tjetër, kushtë do pakëzoj, dhe atere shëmpajsi tha, unë ju luta zotit dhe i thashë, unë nuk jam idejnë të kujdesen për këtë fëmi, por ti e shikoni jetën e ti, në qovë sa i do përparoj një jetë, lërë e të rojë, në qovë se nuk do përparoj, mere të anjë sa ashtë, anjët pra sa ashtë, i sa ashtë i pakëzuar, dhe nuk kaloj shumë të dhe fëmija, vdiqë, sepse Zoti e mori dhe këshu, unë u shlirova nga bara e nunit. Pra ndaj, e themi këtë për kuptuar qëfar për gjësijet të malë ka nunit. Dhe nunit për gjigjet në emër të fëmijës. 
Pra ato shfar do t'i thot fëmija, i thot nuni. Dhe kini dhe egzorqismat, egzorqismat janë disa lutje të veçante që bën prifti, në emër të krishtit, urdhron djalin të dali nga personi që vjen për të pakzuar. Edhe kur është fëmi, edhe kur është iritur. Sepse djali ka fuqi dhe folet të këmëkati. Të gjithë në gjizemi në mëkat, pra në mëkatin së të gjyshorë, pra ndaj djali ka pjesë që në embryon, aqë më tepër ku ne lindim dhe rritemi, sa më shumë mëkate, aqë më fuqi dhe banes ka djali për nënesh. Pra ndaj dhe prifti, urdhron djali në emër të Jesu Krishtit të dali nga personi që vjen për të pakzuar dhe këto quen egzorqisma. Pas taj kemi bashkimin me Krishtin, është një moment ku nuni fletë në emër të foshnjës, ose kur është njëritur vetë vetë personi, i cili këthejet nga lindja, do të dim që lindja është simbol i dritës, është simbol i zotit, dhe në lindje a i pohon besimin në Krishtin, e pohon Isu Krishtin, si zotë mbret dhe shpëtimtar, dhe thotë simbolin e besimit. Simboli besimit e kemi thënë dhe në emisione të kaluara, për mbledhë të gjithë besimin tonë të kryshter orthodoks, dhe në përmjetë ti simbolit besimi ne në bashkojmi me atë që farë beson kisha jon orthodokse. Dhe në basi themi simbolin e besimi, pasaj bëhet edhe eqja e robave, sepse do dim që vetëm njeriu është i veshur me roba, për shkak të mëkatit. Njeriu në fidhin fari ishte i veshur me robën e hirit, nuk ishte roba si që kemi në sot. Por, në basë mëkatit, njeriu tentoj të vishet në fidhin me gjete dhe pastaj, Zotë i bërë i roba prej lëkure, për të treguar se njëri u ra në gjëndje më katare, madje dhe më poshë se kafsha. Dhe kur diku shkon të pak Zotë i eqë robat, për treguar se a i eqë natyrën e vjetër të trashguar nga Adami, ose eqë të gjitha të përpjekin që bë njëri u për të shmangur më katin, që është e pa mundur, dhe për të veshur robën e hirit, pra është lirojët nga Adami vjetër për të bashkuar me Adami njeri, pra për të bashkuar me Krishtin. Dhe kemi dhe lyrën me vaj, zakonisht përdoret vaj u dhiri, vaj ka qenë gjithmon simbol i hirit i norë, simbol i shenëtërimit, dhe është përdorur për shërimin e së mundjeve shpirë trupore. Pra ndaj përdoret edhe vaj i shenëtëruar, i cili lyet me këtë gjithë i ardhur i përpakzim, sepse për të reguar që hiri tashmë i përëndiz do të ambuloj këtë të ardhur përpakzim dhe do shëroj shpirtin dhe trupin e ti përshka këtë së mundjeve që vinë nga mëkati. Por, ka dhe një simbolik tjetër, kur dikush nga gladiatorët shkonte në atë ko të luftonte në arenë, lueshe me vaj që ti shpëtonte armikut ose ati që i luftonte. Kështu edhe neve lue me këtë vaj për ti shpëtuar armikut pa dukshëm, që është djali. Pastaj kemi zhytjen në uj, uj, që është një uj natural, shenëtërohet me lutjen që bën kleri, orthodoks, që të vi hiri i shpirti shenë, dhe bën elementin e uj një mjetë pastrimi jo vetëm të trupit, por edhe të shpirtit. Sepse vetë zotë i tha, në që si njëri u nuk lindë prej uj dhe prej frymës, a i nuk më të ju në mbretërinë e përëndisë. Zhytja tre erë, zhytja në emër të atit, birë të shpirë të shenjë, është si pas urdhit që vetë Zoti Krishta të ka posi, shkoni dhe në zënësojnë gjithë kombet, a i që do besoj dhe të pagëzohet në emër të atit, birë të shpirë të shenjë, a i do shpëtoj. Pra ndaj është e nevojshme, zhytja tre erë. Pagëzin do të thotë zhytje në ujë, dhe nuk do të thotë spërkatje. Pra ndaj, pagëzimi kanonik në kishën tonë orthodokse, është me zhytje Shënë Kozmaj në predikimet e ti thoshtë e që në qovëse ne zhytë e minuj, por nuk në është lagur edhe sa syri pleshtit një pjesë e trupiton, atë për dorë djali për të hyrë. Prandaj është kanonike të zhytë e mi tërsish në ujë, sepse zhytëja në ujë u ba ashtu si që dhe u pakzua Krishti, Krishti u zhytë në lumi në njërda, por ka dhe një kuptim simbolik, pra në zhytë e do të të bashkuash me vdekjen e Krishtit i cili vdisi njëri dhe që Në basi jemi pakzua në emër tatit, birë dhe shpirë dhe shenjë, ose në emër të Jesu Krishtit, ndodhë 
të vinë një tjetër mister të kneve, që të flasim pak më vonë, misteri i mjerosis, ku manë e marim vullën e shpirti të shenjë, dhe kështu bëhemi krishtër, dhe pasaj kemi një tjetër simbolikë është qethja, ku merën pak flokë nga sa po i pak zuri, dhe këto janë një blatim një dhorat që ne i bëjmë përëndis për dhoratën e madhe që aji në dha pra i përkushtojmë i zotit, sepse floku është simboli i fuqis. Kështu që neve tani nuk jetojmë më për vete, ne jetojmë për zotin dhe kjo si shprejt me simbolikën e qedhjes e flokëve. Pastaj kemi një veshje të re, Veshja e re është simbol i veshjes më krishtin, me dritën e krishtit, ashtu si shtot dhe apostu Pavli sa u pakzua më krishtin, me krishtin u veshëm, aleluja, aleluja, ne këthemi si Adami për para më katit, që ishte i veshur me hirin, me robën e hirit, kështu edhe neve tashmë kemi markë të robë hiri, që bëjt e dukshme në përmet veshjes, që marim basë pakzimi që zakonisht duhet jetë e bardhë. Dhe në basi nështë, Kemi marrë dhe këtë veshje, marim pas taj ku ngatën hynore dhe ku ngatën në hynore në bashkon tashmë me krishtin dhe bëjemi një mish dhe një gjak me krishtin. Pas taj kemi dhe qirin në dorë, qirin janë simboli i hirit, i dritës hynore dhe qirin të tërgojnë dhe jetën e ndryshme që do të bëjnë një besimtarë. Pra ndaj, ata që pakëzoshin që është një ne ofit, do me thënë të ndryshuar o të sapo ndryshuar. Pas taj kemi dhe një ceremoni tjetër, ceremonia rreth altarit, ku prifti merë të sapo pakëzorin së shëqyruar dhe nga nuni, në një dorë prifti më banë unë gjithin, që është simboli i krishtit, dhe me dorën tjetër merë të sapo pakëzorin ose bashkë me nunin, dhe bëjnë një rotullim rreth koni vithrës, koni vithra simbolizon edhe kishën, dhe është kë ultim me një rreth në mënyrë të përsosur pra, për të reguar rrugën që filloj këtë besimtar. Sepse, do dim që pakzimi nuk është fundi, është fillimi i jetë shpirtrore. Pra, ne fillojmë tashmë të eci me krishtin dhe për këtë në ndimon kisha që simbolizohet me kolin vithën ose kazani pakzimi dhe me priftin dhe themi atë dhe këngën e bukur sa o pakzuo me krishtin, me krishtin u veshëm, aleluja. Dhe kërë është procesioni i parë. Pas taj kemi në fund të shërbesës ose misterit pakzimit, kemi letëzimin nga shkrimi shenë, nga letra apostu Pavlit, tretua romakve, për që nga të regonë se qëfar është pakzimi, është vdekje dhe njallje në krishtin, dhe është dhe letëzimi i unë gjithë si pas Mateot, dhe të regonë atë që krishtin, basi unë gjallë, u shfaqë apostuve, dhe i tha, dhe nësojnë i gjithkome, dhe i pakzonin e mërtatit, birë dhe të shpirti shenë. Êshtë një urdhër, që kisha tashmë në jep edhe neve, sepse neve nuk jemi më thjesht të pakzuar si fëmi të përëndis, por jemi bërë tashmë dhe ushtarë të krishtit dhe ashtu si aposit vajtën në gjdo vënd dhe predikuan lajmin e mirë dhe pakzuan edhe neve tashmë i me thjur të shkojmë në familjen tonë të thafërmi tanë, ku do që të jemi që të tregojmë atyre që farë bëri përëndia me ne, që ashtu si u pakzuam ne të pakzohen edhe tjerë pra dhe ne bëjmi krishtit aposit të Jesu Krishtit, por dhe ushtarë të Jesu Krishtit që luftojmë me armët e përëndisë kundër tre armigjve që do në luftojnë dhe në pas pakzimit, që është djalli, është bota më katit, është dhe natyra e vjetër më katarë. Pra, me pa fjalë, kjo është simbolika e misterit pakzimit. Ta është më flasim dhe për një tjetër misteri i cili kryet në një kohë, pra bashkë me pakzimit kryet dhe misteri i mjerosis. Misteri mjerosis, se shtam kryet me një jermë bas misterit pakzimit, dhe këto janë të bashkuar në një rrit në kishën orthodokse, zakonisht është prifti ose peshkopi i cili merë mirën e shenjë, mirëja e shenjë është një vaj aromatikë dhe i shenjëtruar, dhe a i vullos të sapo pakëzurin në vetu, në sy, në hund, në buz, në dy veshën, në kraror, në dua, në këm, duke thënë vull, durat e shpirti të shenjë të aminë. Ky misterë, kryet të sapo i pakëzuar, sepse të regon që a i që është i sapo pakëzuar, pra është i pastruar, i ndryquar, i shenjtruar, tashmë vulloset me vullen e shpirtit shenjt, dhe kjo është akti kulmor i të qërit i bashkuar në kish si trupi i krishtit, vulla e fuqis hirë dhënse e shpirtit shenjt dhënë të sapo pakëzuar. Shenjt që prijani është kruan, Ata që janë pakëzuar në kishën, janë vullosur nga vula e Zotit, si pas shëmbullit të samaritanve të papakëzuar, të cilët u pakëzuar nga Filipi, por 
Filipi bërë i vetëm pakëzimin me ujë, pas taj u afruan apostu Petro dhe Joanit, të cilët vund duart në bita dhe kështu e plotësuan pakëzimin me ujë. Sëpse në dëdim se Zotit tha, vetëm a i që është i pakëzuar me anë të ujë dhe me anë të shpirtit, vetëm a i do shpëtoj. Pra, pra kemi pakëzimin me ujë, kemi dhe pakëzimin me shpirtin e shenjë. Shën, e fremë Siriani shkruan, Me anë të vullës së shpirtit shenjë, vullosën të gjitha portat brënda shpirtit tuaj dhe me anë të vullës së lyrjes vullosën tër pjesët e trupit tuaj. Shëmbasili pyet, si të të luftoj ëngjit dhe juaj, por ju, si të 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 juaj nga armiku nësa i nuk do të qikoj vullën, apo nuk e dini që ëngjit dhe vrao të paralindurit në shtpinë atyre që nuk ishin vullosur dhe këtu e ka fjallën për kohën ku e ju dejnë dolën nga Egypti dhe vullosën shtëpit e tyre me gjakun e qingjit. Një thesar i malë, vazhdojnë shëntore, thotë duke qenë i pavullosur vidhet letë. Një dele e pavullosur mund të merë letë nga të tjerët. Pra, prandaj edhe vullosemi me hirën e shpirti shenjë për të reguar se ne tash më jemi thesari krishtit, jemi dele krishtit, jemi shërbëtor të krishtit. Dhe misteri mirosis shëntron organet e ndihimit të të parit, të dëgjuarit, të të prekurit, shimi dhe nuatjes të cilat janë porta ku neve komunikojnë me botën e jashme, por në përmjet këtyre portave hynë edhe mëkati. Kështu që duke volosur këto me vullën e shpirti shenjë, pa tjetë që mëkati nuk e ka të letë të hynë të këne, por a i mund të hynë vetëm në qovë se ne me vedashje tashme i hapim këto porta pra këto shqisa. Më themi se mirosja, që do të thotë edhe krizmim, neve në bënë krishtër, sepse krizma dhe kristus ka një gjithë përbashkët, sepse do të thotë kristus do të thotë i lyrë me shpirtin e shenjë dhe krizma do të thotë lyrëje. Pra ndaj, edhe ata që lyrën me mirën e shenjë, pra krizmojnë, ata bënë krishtër. Ashtu si shë thotë që shpirti shenjë derdhet në bishpirtër tanë dhe ne bëjmi krizmë. Krishtra. Pra ndaj, edhe Zotë Jezu Krisht, kur u pakzua dhe u zhytë në lumi një ordan, a i mbasi doli nga ujrat e lumi të ordan, bitë zbriti shpirti shenjë. E njëta gjëndë dolë, edhe me atë që pakzohet në mërtatit birë dhe shpirti shenjë, dhe mbasi a i është pakzohet në dryquar shenjëtruar, bja të vjen shpirti shenjë dhe e krezmon, e bën një krisht, pra e bën të lyrë, të vajosur për përëndin ashtu si ndodhi edhe me Zotin Jezu Krishtë. Dhe diqka tjetër, në ditën e rëshajave, shpirt i shenjë erdhin bi apostujt, dhe kjo shpirt i shenjë i transformoj apostujt dhe i bëri të dërguarët e Zotit që ata me kuraja, me gudzim, ata transmituan fjallin e Zotit. Por, po kjo shpirt i shenjë zbret të këneve ashtu si në ditën e rëshajave, pra zbret me fuqi, sepse a i na energizon me jenë e ti dhe na bënë të aft ti shërbejmë Zotit. Dhe kjo është shumë e domozoshme prandaj në kishën orthodokse, në bas misterit pakzimit, kryet edhe misteri i mirosjes. Dhe misteri i mirosjes bënë që trupa tanë të bëjë në tempull të gjallë të përëndis dhe në këto tempull të gjallë të përëndis banonë shpirti i shenjë. Pra nda dhe apostu Pavli thot, nuk e dini që e një tempulli i përëndis dhe shpirti i përëndis banon të kjuve dhe shëna brozi shkruan. Lyrja, mirosja, në basë për gëzimit ju shenjëtron, që ju të jeni pjesmas në priftërin e besnikve. I tërë trupi kishës është lyrë për të kryë një funksion priftëror, për të afruar një sakrifit shpirtërore, lavderimi, ashtu si dhe shëmë pjetrin në thotë në letën e ti të parë, po ju e një një ratës e zgjedhur, një priftërim bretërore, një kombë i shëntruar. Popull që fitoj përëndia, që të rëfeni mirësin e atit, që ju thiri juve nga e sirë në dritë, në dritën e ti të mrekullushme. Pra, të gjithë ju e një lyrë nga shpirt i shëntë për marë pjesë në bretërin e përëndis, si dhe në priftërin e besnikve. Vetëm duke u mirosën me shpirtin e shenjë, ne bëjmi pjesë të kishës, bëjmi antarë të kishës, gjymëtyrë të gjallë të krishtit, me fuqi për të vepruar në botë. Dhe ne bëjmë një shërbes priftrore, pra të gjithë në japim një ofertë zotit, që është oferta e lutjes dhe e shërbimit. Dhe për këtë në aftëson, 
shpirti i shenjt, pra ndaj është ka që do mos doshmë marja e shpirti i shenjt. Kisha ortodokse e jep shpirti në shenjt në përmjet mirosjes të kësa për i pakëzuari, kurse në kishën katolike, kjo ndryshoj si ritual në në shekullin e 13 dhe ata e japin kërëzmimin në moshën 7 djeqe dhe jo si që e kisha ortodokse me njerë sa po një njeri është pakëzuar. Sepse kisha ortodokse e shikon të arsyshme që shpirt i shenjë duhet di me njerë të sa po pakëzuari ashtu si që shpirt i shenjë zbriti si pëllumë mbi kryshtin i cili sa po doli nga ujrat e Jordanit. Dhe Në kishën orthodokse, misteri i mirosjes kryet me anë të mirës, një vaj aromatik, formula e ti gjëndet e libri i eksodit, me këtë vaj Mojësiu Levi Aronin, i cili u shogurua si prift, dhe po i njëti vaj përdoret edhe në kishën tonë orthodokse, për ata që janë të sapo pakëzuar, madje është ka qenë dhe një tradit që me këtë vaj aromatik lueshin edhe mbretrit e krishter. Dhe Mund themi që edhe dikush i cili nuk është i kryshterë orthodoks, por është pakzua në emërtati të birët e shpirti shenjë, a i mund të bëjt i kryshterë orthodoks duke thënë simbolin e besimit, ashtu si që e themi ne të kryshterë orthodoks, dhe duke marë mirosin e shenjë. Atere duke marë vullën e shpirti shenjë, a i bëjt antari kishës orthodoks. Si përfundim mund të themi se atë që farë thot dhe Apostu Pavli, A e morët shpirtin e shenjt. Pa tjetër që neve duhet përgjigjë, po e morët. Por kjo duhet nga bëjë përgjigjës, sepse në qofë se ne kemi marë shpirtin e shenjt brënda vetës, dhe shpirtin e shenjt në ka bërë krishtën, ne duhet jetojmë si pasë fjalve dhe veprave të krishtit. Pra duhet jemi krishtër dhe nuk duhet të idhërojmë dhe të afyëm shpirtin e shenjt i cili banon të kneve që nga dita që u mirosëm në kishën tonë orthodoxë. Të dashu më krishtin, unë mendoj që këtu të mbyllim emisioni dhe përshka këtë minutajit për të folur në emisioni tjera për të tjera misteren në kishën tonë orthodokset të cilet në mënyrë të dukshme, pra në përmjet fjalve dhe simboleve, në përqojnë dhe në tregojnë hirin pa dukshme të përëndis kaq i domozoshëm për shpëtimin tonë. Dera tere, miru pafshë.